。有媒体传言，俄罗斯允许中国向巴铁出口歼十一战斗机。那么这个消息属实吗？观众朋友，大家好，我是付天少。近日，一则有关俄罗斯允许中国向第三方出口带有苏两七技术的作战整机的消息，突然在网上刷了屏。有人截图了俄罗斯联邦政府的官方公告，这一公告显示呢，经过俄罗斯联邦政府和中国政府的协商，俄罗斯联邦政府正式允许中国向南亚巴基斯坦提供含有苏两七技术的作战整机，也就是说，俄罗斯允许中国向巴基斯坦提供歼十一、歼十五、歼十六系列重型战斗机。那么为什么我们出口战机要经过俄罗斯允许呢？因为我们知道，无论是歼十一、呃歼十六这个系列的重型战斗机呢，其基础呢都是来自于俄罗斯的苏两七。我们的外观是吧，跟苏两七比较接近，这里包括苏两七的单座型、苏两七的双座型，再加上有一些系统，特别是发动机，也是来自于俄罗斯。当然，近年来随着我们航空发动机技术的发展和逐渐成熟，那么歼十一也好，歼十六也好，歼十五也好，都逐渐的开始呢配装国产的涡扇十系列发动机了。那么最后的一块短板现在已经被补齐了，因为除了机体动力系统之外，他们的雷达系统、综合航电系统、飞控系统，甚至呢是武器系统，都是咱们中国自己。开发成功的，而且呢，把它们整合到各个平台上。就这个意义而讲呢，除了飞机平台这个外形以外，其他的系统以及动力都已经完全国产化了。在这样的情况下，我们是否可以向一些友好国家出口歼十一、歼十六等系列产品呢？过去的一些机体材料或者是一些部件。我们还需要从俄罗斯引进，现在呢，这些也都不需要了。在这样的情况下，他们作为外贸机出口，应该说没有太多的障碍。那么，该消息是否属实？我想，这样的一个消息呢，不一定是真实可靠的。首先，尽管歼十一、歼十六，它的无论是机体、发动机、机载设备、雷达、武器系统，都是现在已经实现了国产化啊，而且呢，呃，总体的性能。要比原装版的苏两七要高出一筹，但是依然会存在一些技术版权的问题，这是其一。其二，巴基斯坦的空军呢，过去从来没有装备过重型战斗机，因为他们的国土面积有限，使用中型的和轻型的战斗机足以保卫他们国家的安全。再加上重型战斗机的单价是比较高的，而巴基斯坦的经济体量呢，比较有限。因此，这个决策呢，并不一定是那么好做的。但是，这个消息呢，也透露出我们国家由于已经完全面掌握了歼十一、歼十六重型战斗机的研发和生产技术，从而实现重型战斗机出口零的突破。当然，歼十一也好，歼十六也好，它能不能出口，或者是呃向谁出口，这个恐怕目前还不能做定论。有军迷。到俄罗斯的相关网站查看，结果发现这几则公告已经完全找不到了。有人认为啊，很可能是某些黑客黑进了俄罗斯联邦政府的网站，并且呢，在网站的后台直接修改了相关的数据，从而生造出了这么一个公告。最终的情况如何？中国会不会根据自己的情况，向某些国家出口重型的第三代战斗机呢？目前恐怕还不能做定论，而我们国家研发的一些中型的先进战机，呃，比如说歼十系列或者是歼红七系列，以及轻型战斗机骁龙系列，未来呢还有可能把中型的隐身战斗机 F C 三幺推向国际市场。好，今天的介绍就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。